morning, liebe Schlumpfi. Today is Wednesday. Kami na pa kami gumising ni Nico mga 8 a.m. And it's already 11. Nag-edit ako ng konti at hindi pa ako tapos. E si Nico nag-request na ng breakfast. So, gagawa ako ng breakfast ngayon. <laughs> Ito yung laman na namin ni Refu. Hindi ko pa napasok. Frozen pa naman siya. Si Nico nag-request siya ng siopaw. Sabi ko kasi sa kanya, meron pa tayong siopaw. Sabi niya, lutuin ko daw yung limang siopaw. Hala ka. Hala. <laughs> Kailangan ko pa itong ipasok sa ref. Pero... Gawin ko muna tong request niya. Hindi pa nga ako nakapaghilamos eh. Woke up like this. <laughs> Nag-video call kami ng pamilya ko sa Pinas. Kailangan ko na talagang mag-grocery kasi walang laman yung aming ref. Meron na lang kami dyan yung meat. Walang gulay. ba nga goal namin ni Nico this, this year na kakain na kami ng maraming gulay. Gusto ko magpinakubit. Pero wala akong ingredients. Bihira lang kasi magkaroon dito ng okra. Tapos yung sa atin na talong. Hindi ako nasasarapan sa talong nila dito. Yung talong nila dito medyo may pagkamatangis. Wala din akong baguong kasi ayaw na ayaw ni Nico na may baguong dito sa bahay. Or kahit na magluto ako ng tuyo dito ayaw na ayaw niya. First time ko magluto ng tuyo dito sa bahay, as in yung amoy ng aming kwarto na to, ang amoy niya, besh, more than a month talaga siya nagstay dito sa bahay. Kaya ayaw na ayaw ni Nico. At yan din yung dahilan kung bakit nasira itong mga kortina namin. Kortina to ng mama ni Nico na pinagawa talaga, made to order. Kaya medyo may pagkamahal siya. Tapos nasira ko kasi <laughs> nung time na yon feeling ko kasi mabaho yung aming bahay dahil dumikit yung amoy sa kortina. So nilaban ko yung kortina. Hindi ko alam na <laughs> yung kortina pala dapat hindi siya labhan sa mainit na temperature or sa degrees ba. I think nalabhan ko siya ng 40 degrees tapos 1 hour. Sabi ng mama ni Nico, too late na kasi wala na, na nasira na siya. Sabi ng mama ni Nico, dapat daw sa cold siya tapos very short time lang. Kasi nga silk siya, nasira ko siya. May mga nagre-reklamo na sa inyo na bakit hindi ko pinapalitan yung mga kortina namin. Hindi ko siya pinalitan kasi iniisip ko na yung pera na pambili ko sa kortina, ipadala ko na lang sa Pinas. Mas worth it pa. Eh, yung kortina namin dito, hindi naman siya parang sagabal sa amin eh. Kaya okay lang. Pero, nagplano na talaga ako na bumili ng mga kortina. Kasi gusto ko nga palitan yung kortina. Dagdal ko na naman. Nagawin ko lang to. Kasi hindi ko reklamo na. etong mga... Ito, lalagay ko lang siya sa freezer. Kasi baka ma-defer siya. Yung kakainin ko pala ay... Yung tira ko kahapon na pritong salmon, meron pala akong pritong isda kahapon. Akala ko wala, kaya yun yung kakainin ko ngayon. After kong mag-edit, lalabas na ako para mag-grocery. Gusto din ni Nico sumama mag-grocery para makapag-walking siya. So, maybe mamayang hapon na din kami mag-grocery. Kung mamayang hapon kami makapag-grocery, maglilinis na lang ako ng bahay namin. Hey, lagi nalang ako naglilinis ng bahay. Mainit siya, Besh. Ito yung kay Nico. Hello, oh, yung ganda niya, Besh. Tadaan. Lima yan. Ewan ko ba kay Nico, eh. Ang <laughs> dami yung gustong kainin. Tapos yung akin, pinapainit ko pa. Gusto kong maglinis ng aming kwarto ngayon. Pero, for sure, hindi ko siya magagawa kasi nandun si Nico. Nagtatrabaho. Hindi dapat na maingay kasi nga palagi siyang may kausap na katrabaho. Ang ending nito, dito nila ako maglilinis, magvacuum. Ito yung akin. Magkakamay ako. Always naman yan, magkakamay pag kumakain. Tapos nakapatong yung paa. <laughs> Masarap sa feeling na nakakain ka ng nakakamay. Yung way na gusto mong kumain. Kasi yan yung kinalakihan ko na nakapatong yung paa. Yan yung comfortable seats ko. <laughs> Happy? <laughs> 
kumain at ako ay mag edit muna. Aray ko. Tatapusin ko lang muna yung aking pag edit Sabi ni Nico at lunch daw, lalabas kami para mag-walking-walking. After ko mag edit maligo na ako or mag-half bath. Then, mag -ayos. Tapos na ako mag-half bath. <laughs> Since natanggap ko to, ito na yung palagi kong ginagamit kasi gusto ko siya talagang itry. At lalagyan ko na siya ng toothpaste. So, I-click mo lang to dito ng very very light. Ngayon, natapos na akong mag-toothbrush. Sunod kong ginagawa talaga every time is naglalagay ako ng toner sa mukha ko. Ito yung Vitamin E from The Body Shop. Not sponsored. Sana mag-sponsor sila, no? Kasi mahal ito, eh. <laughs> Marami pa rin kasi sa inyong nagtatanong kung ano yung skincare ko. Since December 2019, ito na yun talaga yung toner ko. Meron ako ditong vitamin E na hydrating toner. Meron ako ditong vitamin E na serum. Meron ako ditong vitamin E na cream cleanser. O, di ba? <laughs> Kompleto ako. At meron din ako ditong vitamin E na moisture protect emulsion. Meron siyang SPF. Meron din akong hydrating face mist. Ayan. Kompleto ako, di ba? Mga vitamin E yan. Sabi nila, ang vitamin E daw, hindi siya mag-work kung wala kang vitamin C. So, ang aking ginagamit na cleansing is itong vitamin C ng The Body Shop. O, di ba? Kompleto. Body Shop user na talaga ako. Simula nung na-discover ko yung vitamin E ng Body Shop. Meron din pala ako ditong vitamin E na moisturized cream. Malapit na siya maubos. Sa camera lang na maputi ako. Hindi ako maputi at hindi rain flawless yung mukha ko. As you can see, marami akong mga ganyan-ganyan sa mukha ko. Hindi din pantay yung skin tone ko sa mukha. After kong mag-donor, naglalagay ako ng moisturizer. Pero yung ginagamit ko pag winter is yung sebamed namin. Pag summer, ito yung ginagamit ko. Vitamin E. Sabi ng aking kaibigan, maglagay daw ako ng moisturizer sa gabi, wag na sa umaga. By the way, I'm using the She Lip Butter ng Body Shop. Sabi kasi ng kaibigan ko na mas lalong matitrigger yung skin mo pag marami kang in-apply tapos direct sunlight. At napansin ko din yun. Kasi dati, nung high school pa ako or elementary days, hindi naman talaga oily yung mukha ko. After lang nung madami na ako mga ina-apply sa mukha ko, dun na siya talaga nagiging oily ng bonggang-bongga. Yun nga, sabi ng friend ko, huwag daw ako maglagay ng moisturizer sa umaga para hindi matrigger yung skin. Mamaya aalis kami ni Nico. Before kami aalis, let me introduce to you the O-Clean Air 2 Sonic Mute Electric Toothbrush. Ayan siya. Nakita niyo na yung unboxing nito kahapon. Kung hindi pa, lalagay ko yung video link niya dito sa i button. Sabi nila, etong electric toothbrush na to is the world's first muted na electric toothbrush. Ito yung pang-charge niya dyan. Ganyan yung bottom niya. And it uses the original pure ultrasonic noise reduction technology. Kaya hindi siya maingay kahit na sunitch on niya siya. Ayan. 
Hindi ka tulad nung dati. Nung isa kong electric toothbrush, naririnig mo talaga. Ito siya, ma-feel mo lang siya na nagba-vibrate lang siya. Kasi may noise reduction technology siya. Diba? Yung noise reduction technology niya is driven by 20,000 hertz ultrasonic signal technology. Kaya less yung kanyang noise. Mas less noise siya as low as 45 decibel. Ito siya, wala na tong MM eh. Kumpara nung isa na kailangan mo pa siyang i-connect sa app kasi nga meron siyang screen, something mga ganyan-ganyan. Ito siya, wala na. Talagang super simple na toothbrush and then beginner friendly siya. Ang cute lang sa kamay ko, ba? <laughs> nice. As what I've said na ito yung pinaka unang toothbrush na muted sa buong mundo. O ba ang Oakland pa yung pinaka unang company na nakapag-decide ng muted na electric toothbrush. Ang material ng toothbrush nito ay kinuha sa dalawang professional na companies which is the American Dopon Tynex Brilliance and Germany Pedic Triangle Bristles. So yun yung pinagkuhanan nila ng materials nitong toothbrush. Yung duration ng pag-charge niya is 2 and a half hours. Full charge na yun. Tapos, it can last for 40 days. Amazing, diba? Akalain nyo 40 days yung maglalas sa kanya. Yung weight nito is only 95 grams. Sobrang gaan niya lang. So, it's perfect for traveling. Sobrang gaan lang niya and maliit lang siya. Or, anong tawag dito? Hindi siya yung mataba. Ito yung power indicator niya. Pag full charge siya, white siya. Tapos kung low bat naman siya, maglalight to ng red. Meron itong dalawang presets na settings. Yung pinakauna pag switch on mo siya, yan yung default. Tapos kung gusto mo na intense yung pagkiklining mo or deep cleaning, ilong press mo lang siya. And then, mag-switch na siya. So, ito siya, medyo matunog na talaga siya. Kasi medyo malakas na yung movement ng bristles niya. So, medyo may maririnig na talaga kayong ingay. Pero, pag default lang siya, wala kang maririnig na noise, kundi yung vibration lang. Careful lang kayo kasi hindi ito pwede sa mga tao na nag-undergo ng periodontal surgery. If you're interested, lalagay ko yung link niya sa description box. Thank you so much, Lucas, for reaching out to me. Thank you very much. And thank you for this open clean air too. Thank you! Alis na kami! Medyo natagalan kami kasi nag-order ako ng sushi. First time ko mag-order ng sushi. For takeout lang kasi. For takeout lang ang allowed dito. Namimiss ko na kasi yung aming paboritong Japanese restaurant. Ito yung suot ko. This is from Ate Mile. Sobrang ganda nito. <laughs> At gamit ko yung aking Adidas na bag. Hindi na ako magdadala ng bonnet. Si Nico, suot niya yung bonnet na ginawa ng stepmom niya. Meron din akong ganyan eh, pero ewan ko kung nasaan. Dito kasi nakalagay yung mga bonnets ko. Wala siya dito talaga. <laughs> Nawala na. Ah, nara. Ito yung akin oh. Couple kami eh. <laughs> so let's go. Nakalabas na kami ng bahay. Hi my chat. <laughs> Pupunta kami una sa my Japanese restaurant and then mang grocery kami. Tapos pupunta kami sa snacks store na gusto niya yung Jerusalem. O order din siya doon. Malamig siya, besh. And gusto niya ring umorder ng pagkain doon. Hindi na nag-snow dito, wala nang snow. Diba sabi ko sa inyo, dito sa amin no, wala gaano snow kaya Masaya ako pag nag-snow kasi sobrang dalang lang dito mag-snow. 5.30 na. Madilim na actually pero dito sa camera maliwanag pa. At ito yung aming walking-walking ni Nico exercise. <laughs> kasi wala siyang schedule sa paglalaro niya. Kaya walking kami. Dito kami dadaan sa my park. Diyan na. Daanan kasi end ng part na yan. Diretso sa my Japanese. Gusto ko din sanang mang grocery sa China store. Kaso, sarado na sila. 4pm sila nagsasara. 
Yung isang Asian store naman, Indian ata siya. Bukas pa ata sila until 6 p.m. ata or 7. Kung may time pa kami makapang grocery doon, mag-grocery din kami. Konti lang naman yung bibili namin sa grocery. Meron pang snow dito sa park. Ayan o, maganda pang tingnan, puting-puti. Pero, nakakatakot lang pag ikaw lang mag-isa. Meron siyang ilaw, pero nakakatakot pa rin. Lalo na ako siguro, pagkakamalan akong bata kasi ang late kong tao. Hindi ako naglalakad ng mag-isa sa ganitong oras kasi madilim siya. Hindi din ako pinapayagan ni Nico. Nandito na kami sa city or sa sentro. Ewan ko kung tama ba yung terms ko. Ang laki ng aking mask. Tingnan nyo naman. <laughs> Ah, gikigo. So meaning, hindi talaga malaki yung mukha ko. Malaki lang siya tingnan sa camera pero hindi. <laughs> Liit pala ng mukha ko, no. Eh no, wala ga anong tao. Normally, ang daming tao dito. Ngayon, wala na ga ano. Mingaw kes nga tanan. Dito na kami. Miss Hong. Ito yung pinakamasarap na Japanese restaurant. Nakuha ko na yung order ko na sushi. Nakainin ko. Uy, umaambun, kigwa. Si Nico, nag-change siya ng o-order rin. Diyan sana siya. Diyan. Kaso, gusto niya na ng Mexican burrito. Nasa bahay na kami para kami basang sisiw, eh, basa yung ulo namin. Kasi umulan, hindi na ako nakapag-ulag nung nag-grocery kasi ang dami pa. Oh, kung matagal na kayo dito sa channel ko, alam niyo na na bawal mag-film sa mga establishments. Hello? <laughs> May chachaman. Zomo's falling! <laughs> Busulot! Ito yung akin. Ito yung crunchy roll. Tapos yung tempura. Something. Nakalimutan ko kung anong pangalan niya. Basta ganyan siya. First time kong makatikim nito. Meron ako ditong sauce. Tapos yung wasabi. And then, ewan ko kung ano tong isa. Hindi ko naman ito kakainin. Eh. We'll see kung magugustuhan ko. Bahala, nabali. <laughs> <laughs> Nabali! Nabali! Ikaw, bahala na. Ito, probiyan. Mm -hmm. Ivers and Sinead. Mm -hmm. mm -hmm. Sinead, say yes, probiyan. Marokan, say yes, probiyan. This is the crunchy roll. This is deep fried, huh? Mm -hmm. And, mm -hmm. smells good. Mm-hmm. I saw you Sushi is my name with the hand. Gusto ko talagang tumikim ng sushi na gawa talaga ng isang Japanese. Kaya, nag-order talaga ako. Habang pinapanood ko yung menu nila, tumutulo yung laway ko. Nga unta, manihapon. Hmm. Sabi ko kasi sa sarili ko, titikim ako ng sushi pag nasa Japan na kami. Hindi kami natuloy. Hmm. Okay, good. Brownie? Murder ako ng brownie doon sa guacamole restaurant. Guacamole yung tawag sa kanila. Oh, it's off buslot. Mm. 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 Sarap. Let's call it weekly sushi as in. As in, masarap siya. Parang feeling ko wala. Kakain na talaga ako nito ng sushi ba? Manonood kami ng The Expanse. As in, walang biro. Ang sarap niya. Mm. Tapos na kaming kumain at tapos na din yung pinapanood namin. <laughs> Ang puti ka sa camera. <laughs> Ala, sino pa kay Gagpang nakigwa? <laughs> Sa ring light kasi yan. One na yung level ng ilaw niya. As in, sobrang lakas niya talaga. Kahit number one na lang siya. Anyway, papakita ko muna sa inyo yung pinamili namin ni Nico. Meron kaming itlog. Tapat lang yung binili namin this time kasi hindi siya organic. Wala na silang organic na ubusan. Na. Bumili kami na limang organic na bacon. Masarap yung bacon na yan. Bumili kami ng organic na kamatis. Ang bango ng kamatis na to. Organic na toast with seeds. Ito yung toast ni Nico. Organic na talong. Organic na 
pang soup. Bumili ako ng Yakult because Yakult every day, every day. Okay, okay ka ba chana? <laughs> Uy, pwede na ba ako mag-indoors? Baka naman, Yakult. Kumuha si Nico ng vegetarian sausage from the vegetarian butcher. Kumuha si Nico ng vegan na... Yung taste niya is like curry chicken. Yung laman niya talaga is made of green peas. Bumili kami ng organic na falafel. Masarap to eh. Kumuha ako ng bagyo beans or beans. Bagyo beans tawag to sa atin, di ba? Dito naman is bush bunen. Walang organic nito kaya ito na lang. Kumuha ako ng saging organic mandarin walang organic nito kumuha ako ng organic na cheese yung cheese na emmentala ewan ko kung ano yan sa ingles eto naman yung aking milk bread gusto ko dito isauso sa kape bo hindi ako makape pero nag crave lang ako sa kanya every time na bumibili ako ng ganyan na milk bread naalala ko si Mia yung anak ni TLF kasi yan din yung binibili ni TLF para kay Mia Oh, ah, dalawa pala yung kinuha ni Nico na sausage. Yung vegan na sausage. Bumili kami ng organic na broccoli. Meron kami yung kinuhang dalawang pizza. Nandun na sa fridge. Nilagay ni Nico. Ang nabayaran ni Nico dito lahat ay around 53 euro yung nabayad niya. Ililigpit ko lang tong mga napamili na. Tapos na kami sa baba. At... I-end na namin tong vlog. Kung hindi nyo pa nakita yung giveaway announcement ko, ililive ko yung link niya at the end of the video. Why am I so white? <laughs> Wala naman na kaming gagawin. So, i-end na namin tong vlog. Thank you so much guys for watching. I hope you enjoyed this video. Please like and share if you did. Leave a comment below. Follow me on my social media and... Subscribe, <laughs> hit the notification bell, <laughs> the end. <laughs> the end. <laughs> okay, bye.